Good morning everyone. Continuing with our next topic, revaluation of assets and liabilities. At the time of admission of a new partner, ये जरूरी है जानना कि जो assets हैं और liabilities हैं, वो आपने books of accounts में proper values पे show की हुई हैं या नहीं की हुई हैं। इसके अलावा जो old partners हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये change हो रहा है in the values of assets and liabilities, उससे क्या profit और loss हो रहा है नेक्स्ट इस पर्पस के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम रिवेल्युएशन अकाउंट कहते हैं या जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं जिसकी हेल्प से आप असर्टेन करते हो उस प्रॉफिट और लॉस को क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने से प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को तो इसीलिए वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो रिवेल्युएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं रिवेल्युएशन अकाउंट जो है आपका वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो उसे जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरीके से ही बनाया जाएगा तो एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम इसका रिवेल्युएशन अकाउंट का रिवेल्युएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जिस भी चीज की वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज हो रहा है आपको लॉस हो रहा है तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे और अगर वो गेन हो रहा है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में फॉर एग्जांपल डिक्रीज अगर हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट में तो आपको लॉस हुआ है और अगर इंक्रीज हुआ है इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज में तो वो भी आपके लिए लॉस की तरीके से है तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आप शो करते हैं डेबिट साइड पे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है तो इसे याद करने का जो सिंपल फॉर्मूला है या तो ये जो बेसिक लॉजिक इसके पीछे फॉलो होता है या फिर आप एरो से भी जो है याद कर सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज का एरो आप लगा दें वैल्यू ऑफ एसेट के लिए और इंक्रीज का एरो लगा दें आप वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज के लिए और दूसरी साइड में उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में अगर इंक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज हुआ है तो गेन है आपके लिए डिक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट में तो वो भी गेन है आपके लिए बाय अनरिकॉर्डेड एसेट वो भी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा और उसे आप डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ थ्री टू टू ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू बैलेंस शीट एज इज फॉलोज बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है मोहन सोहन का कैश इन हैंड कैश एट बैंक सनराइज एप्टर्स स्टॉक कंप्यूटर्स प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग दे डिसाइडेड टू एडमिट कपिल इन टू पार्टनरशिप ऑन दी फॉलोइंग टर्म कपिल वुड गेट वन सिक्स शेयर इन प्रॉफिट एंड विल ब्रिंग वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड एज हिज कैपिटल एंड थर्टी फाइव थाउजेंड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल That provision of five percent would be created on debtors for bad and doubtful debts. That the value of stock and plant and machinery was to be reduced by fifteen percent and ten percent respectively. Investments worth fifty nine hundred rupees, not mentioned in the balance sheet, were to be taken into account. That the building was to be depreciated by sixteen percent. Pass necessary journal entries and prepare the revaluation account, capital account, and opening balance sheet of new firm. So, first of all, we have the revaluation account, the partners' ke capital account, and the opening balance sheet. Ka परफॉर्मा बना लेते हैं तो ये रिवेल्युएशन अकाउंट किया परफॉर्मा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा और ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए परफॉर्मा तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे दैट विल बी रिवेल्युएशन अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोविजन ऑफ फाइव परसेंट वुड बी क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स एंड बैड एंड डाउटफुल डेप हमें जो डेप्टर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेवेंटी तो सेवेंटी का फाइव परसेंट आप निकालेंगे तो वो आएगा 3850 अब ये आपने क्रिएट करना है तो जो आपकी लाइबिलिटी एक तरीके से इंक्रीज हुई तो उसे हम शो कर रहे हैं डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्स 3850 नेक्स्ट जो हमें दिया गया है दैट इज द दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस बाय फिफ्टीन एंड टेन तो ये डिक्रीज है इन दी वैल्यू ऑफ एसेट स्टॉक है आपका फिफ्टी का और आपका प्लांट एंड मशीनरी है वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड का तो स्टॉक हुआ है फिफ्टीन परसेंट से रिड्यूस तो 
फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट हम निकाल लेंगे और जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है वो रिड्यूस हुआ है टेन परसेंट से तो प्लांट एंड मशीनरी का टेन परसेंट हम निकाल लेंगे अब उससे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप रिवेल्युएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये जो एडजस्टमेंट्स गिवन हुए हैं उसमें आपने यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो बाय लिखा हुआ है या टू लिखा हुआ है ये ध्यान में रखना जरूरी है दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है यहाँ पर अगर बाय 15 परसेंट लिखा हुआ है तो मतलब 15 परसेंट से कम हुआ अगर उसने लिखा होता यहाँ पे कि रिड्यूस्ड टू 15 परसेंट मतलब उसकी वैल्यू ऑफ 15 परसेंट हो गई है तो उस केस में अगर टू लिखा होता तो उस केस में हमें डिफरेंस निकालना होता अगर बाय लिखा है तो उस केस में हम सीधा परसेंटेज निकाल लेते हैं तो जो स्टॉक की और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस्ड हुई है तो डेबिट साइड पे शो होगी तो टू स्टॉक अकाउंट सेवेंटी फाइव हंड्रेड एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड देन नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज फिफ्टी नाइन हंड्रेड वर्थ टू बी टेकन इन टू अकाउंट ये बैलेंस शीट में मैंशन नहीं थी मतलब आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट ये हुई तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिफ्टी नाइन हंड्रेड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय सिक्सटीन परसेंट लैंड एंड बिल्डिंग आपकी दी हुई है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड की तो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड का सिक्सटीन परसेंट आपने निकाला तो आपकी जो एसेट है उसमें इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड पे शो होगा बाय बिल्डिंग अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड देन दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट को आपने डिवाइड किया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने उसे डिवाइड कर दिया तो जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें हम इस रिवेल्युएशन प्रॉफिट को भेज देंगे तो बाय रिवेल्युएशन अकाउंट मोहन के अकाउंट में एट नाइन सेवन जीरो और सोहन के अकाउंट में फाइव नाइन एट जीरो क्रेडिट साइड पर जाएगा क्योंकि उन्हें बेनिफिट हो रहा है देन अब देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हमें गिवन है आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है मोहन की और सोहन की तो इसे भी हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सेंड कर देंगे बाय बैलेंस पी डी थ्री लैख एंड टू लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड देन नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है ये है कपिल वुड गेट वन सिक्स शेयर इन प्रॉफिट एंड विल ब्रिंग वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड एस एस कैपिटल एंड थर्टी फाइव थाउजेंड एस एस शेयर ऑफ गुडविल तो वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड वो अपनी कैपिटल के लिए ला रहा है कपिल तो बाय कैश अकाउंट वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड जो कैपिटल वो लेके आया और गुडविल के लिए वो लेके आया थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड जो है वो डिवाइड होगा अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो वो जो मोहन एंड सोहन है उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है थ्री इज टू टू और जो कपिल है उनको लाया गया है वन सिक्स शेयर के लिए तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकालेंगे तो वो आएगी थ्री इज टू टू की तो आपने जो प्रीमियम और गुडविल है उसको बांट दिया मोहन और सोहन में सेक्रीफाइसिंग रेशो में तो थर्टी फाइव थाउजेंड को जब आपने डिवाइड किया तो मोहन के अकाउंट में आया ट्वेंटी वन थाउजेंड और सोहन के अकाउंट में आया फोर्टीन थाउजेंड देन इसके अलावा आप अगर देखें तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं गिवन है या ऑलरेडी बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स है उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया उनका और अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट तो एज एट एज सबसे पहले तो जो चीज जिसमें चेंज नहीं हुआ है रिवेल्युएशन अकाउंट में उन चीजों को हम एज एट एज शो कर देंगे और जिसमें चेंज हुआ है रिवेल्युएशन अकाउंट में उन्हें उनकी रिवाइज वैल्यू पर शो किया जाएगा जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी में चेंज हुआ है स्टॉक में चेंज हुआ है डेप्टस के लिए प्रोविजन बनाया गया था लैंड एंड बिल्डिंग के लिए प्रोविजन बनाया गया था तो रिवेल्युएशन में जितना चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम उसे शो करेंगे जैसे लैंड एंड बिल्डिंग टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड की थी और उसमें अप्रिशिएशन हुआ था आपका थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का तो जब बैलेंस शीट में आप लैंड एंड बिल्डिंग को शो कर रहे हैं तो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस जितने का अप्रिशिएशन हुआ थर्टी का दोनों को ऐड करके हम यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग को शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में टू लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड पर सेम तरीके से प्रोविजन को हमने यहाँ पे शो किया है स्टॉक को रिड्यूस्ड वैल्यू पे शो किया है और आपका लैंड एंड मशीनरी को रिड्यूस्ड वैल्यू पे शो किया है यहाँ पर इन चीजों में चेंज नहीं हुआ है बैंक ओवर ड्राफ्ट क्रेडिटर्स में तो उसको एज एट इज हमने शो कर दिया है 
कैपिटल अकाउंट में कपिल का जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा बाकी चीजों को आप एज एट दस लिखेंगे तो ये था हमारा रिवेल्युएशन का क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू उस केस में हम प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको आपने उसकी रिवाइज्ड वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है तो उस केस में हम मेमोरेंडम रिवेल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट जैसे हमने रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसी तरीके से प्रिपेयर कर देंगे देन उसी अकाउंट में सेकेंड पार्ट में हम उन एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे जो एंट्रीज हमने डेबिट साइड पे लिखी थी उसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और जो क्रेडिट साइड पे लिखी थी उसे डेबिट साइड में लिख देंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसे हम सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो वो हमारा मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट हो जाएगा अब इसका सबसे पहले डिफरेंस हम देख लेते हैं फिर इसकी एक इलोस्ट्रेशन हम देख लेंगे तो डिफरेंस पर्पस जो है उसके बेसिस पर जो रिवेल्युएशन अकाउंट है ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो आप न्यू फॉर्म में रिवाइज्ड वैल्यू पर शो कर सके जो मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट है वो तब प्रिपेयर किया जाता है जब आपने डिसाइड किया है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है न्यू फॉर्म की आपने ओल्ड वैल्यूज पर ही उसे शो करना है बैलेंस शीट में देन रिवेल्युएशन अकाउंट के केस में जो प्रॉफिट और लॉस होगा अकाउंट का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जबकि मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस है इस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूट इसका जो सेकेंड पार्ट का जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो होता है अमंग ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिवेल्युएशन अकाउंट है उसका एक ही पार्ट होता है जबकि जो मेमोरेंडम अकाउंट है उसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो पहले पार्ट में एज एट एज आप जो रिवेल्युएशन अकाउंट में शो कर रहे थे वही शो करोगे और सेकंड पार्ट में आप उसको रिवर्स शो कर देते हो तो अगर फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट हुआ है तो सेकेंड पार्ट में लॉस होगा अगर फर्स्ट पार्ट में लॉस हुआ है तो सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट शो होगा अब इसका एक इलोस्ट्रेशन हम देख रहे हैं देखिए यहाँ पर मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट में ये रिवेल्युएशन अकाउंट आपने फर्स्ट पार्ट में बना लिया अब सेकेंड पार्ट हम इसका देख रहे हैं कि जो एंट्रीज आपने डेबिट साइड पे लिखी थी वो एंट्रीज आप क्रेडिट साइड पर लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप और जो एंट्री आपने क्रेडिट साइड पर लिखी थी उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रॉफिट को डिवाइड किया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब जब इसी को सेकंड पार्ट में हम लेके गए तो वो लॉस बन गया और उसे हमने डिवाइड किया अमंग ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इस तरीके से मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट बनाया जाता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस एंड रिजर्व्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच